کہ زیارت کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ زیارت کے بعد میرے اور آپ کے کریکٹر میں واضح واضح مثبت تبدیلی آئے میں اور آپ خیال نہ کریں کہ میں زری کے پاس بیٹھ گیا زری کو چوم لیا زری کے پاس چند گھنٹے بیٹھ گیا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں آ گئی وہ دشمنان امام حسین جو کربلا میں مولا اور مولا کے مددگاروں کی تلواروں سے مر گئے تھے لائن وہ کہاں دفن ہوئے تھے کربلا میں مولا سے پہلے دفن ہو گئے تھے مولا کی لاش تو ابھی ٹکڑے ٹکڑے زمین پہ پڑی تھی مولا کی لاش تو ٹکڑے ٹکڑے پڑی تھی یہ ملون دفر ہو گئے تھے وہ چودہ سو سال سے کربلا میں ہیں اگر زری کے پاس بیٹھنا کافی ہے تو سخر اللہ وہ جنت کے مالک ہو گئے ہوں گے میری ان تمام باتوں کا مطلب یہ نکلا کہ صرف صرف زری کے پاس بیٹھنا اور چومنا اور ہاتھ لگانا بوسا دینا یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے تو کیا کریں میری اور آپ کی زیارت قبول ہو زیارت قربت ہر امام کی خصوصا امام حسین کی زیارت قربت اللہ کی چیز دیکھیے امام حسین نے اپنا سر خدا کی راہ میں دیا تھا قربت اللہ دیا تھا ہم بھی اس کی زیارت قربت اللہ کریں گے جو آپ کو ہائفتے ہیں وہ زیارت کے بعد جیسے آپ صبح دور مغرب عشاء کی نمازیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ جب حاجت ہوتی ہے نماز کے بعد نماز قربت نہ ہوتی ہے اور اس کے بعد حاجت خدا سے طلب کرتے ہیں اس طرح زیارت مولا کی قربت اللہ کریں گے اور اس کے بعد اپنی حاجتیں مولا کا واسطہ دے کر خدا سے اپنی حاجتیں طلب کریں گے زیارت کہیے قربت اللہ اس کے بعد نماز زیارت قربت اللہ اس کے بعد ذریعہ امام حسین کے قریب ترین پہنچ کر کبھی بھیڑ کم ہوتی ہے وہاں کبھی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے جہاں جتنا قریب ہو سکے قریب جا کے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جیسے بھی آپ کے لیے ممکن ہو خدا کے سامنے مولا کو گواہ بنا کر اپنی زبان سے گزشتہ گناہوں کا اقرار کرو اے خدایا میں تیرے سامنے اور اشارہ کرو تیرے پیارے حسین کے سامنے اقرار کرتا ہوں مثال کے طور پر اس دن مجھ سے نماز صبح کدا ہو گئی میں نے صبح نہیں پڑی تھی اس دن میں نے جھوٹ بولا تھا اس دن میں نے مومن کی غیبت کی تھی اس دن میں نے یہ کیا یہ کیا اس دن ایک مومن شیعہ کو میں نے اپنی آنکھ سے ڈرایا تھا ارے شیعہ کو ڈرایا تھا تم نے میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا زبان سے خدا آیا کوئی ایسے گناہ بھی ہو گئے جو میں کر کے بھول چکا ہوں تیرے فرشتوں نے لکھے ہیں میں اقرار کرتا ہوں انہوں نے درست لکھا ہے میں نے یہ گناہ کیے ہیں انہیں جھوٹ نہیں لکھا خدا آیا اس حسین کے ساتھ کے میرے یہ گزشتہ گناہ معاف کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ گناہ نہیں ہوں گے مولا پکا وعدہ کرتا ہوں مولا حسین تمہیں علی اصور کا واسطہ ہوں جس کی بے سر لاش تیرے کچھلے ہوئے سینے میں پڑی ہے ظالموں نے چھوٹے سے بچے کا بھی سار کاٹ کے نیزے پہ بلاد کیا تھا نہیں مانو اس کی ماں اس چھوٹے سے سر کو کیسے دیکھ رہی تھی مولا حسین تمہیں علی اصغر کا واسطہ میرے یہ گزشتہ گناہ خدا سے معاف کروا دو شبہات کر کے میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگے آئندہ نہیں ہوگے نہیں ہوگے نہیں ہوگے مولا 
خدا سے وعدہ کیا ہے مولا حسین سے وعدہ کیا ہے علی اصغر سے وعدہ کیا ہے اب وہ گناہ نہیں ہوں گے نا اب نماز کو دیر نہیں ہوتی ہے اب غیبت نہیں ہوتی ہے نہ سنتی ہے اب آنکھ ادھر ادھر نہیں جاتی ہے جہاں دیکھنا چاہے نہیں ہے خدا شاید ہماری موت پر کتابوں میں ہے کہ جو آنکھ مرد کی ہو یا عورت کی ہو نہ محرم کو دیکھتی ہے اس قیامت کے دن لوہے کی سیکھوں سے اس کی جرم جہنم میں گرم کر کے اس کی آنکھ پہ ماری جائے گی اس کے کیا تھا اس آنکھ سے دیکھا تھا اگر وہ توبہ سے پہلے مر گیا تو خدا اب اب تو مولا سے وعدہ کیا ہے اب نہیں ہوں اب آنکھ ادھر ادھر نہیں جاتی ہے اب نماز کو دیر نہیں ہوتی ہے کوئی آپ کو پوچھے تم ایسے نہیں تھے تمہیں کس نے درست کیا کہو جس نے حضرت اور کو درست کیا تھا مجھے اس حسین نے درست کیا ہے جس حسین نے حضرت وہاب کو عیسائیت سے نکال کر مسلم بنا کر شہادت کا درجہ عطا کر کے جنت میں داخل کر دیا مجھے اس حسین نے درست کیا ہے اور اگر ہمیں کوئی درستی نہ ہوئی معذر چاہتا ہوں آپ نے وعدہ کیا نصیحت سننے کا گویا کہ ہم کالے دل سے آئے تھے کالے دل سے واپس آ رہے ہیں اگر درست نہ کالے دل سے میرے بھائیو بیٹھو کچھ گناہ کبیرہ ایسے گناہ کبیرہ کی یہ ہے کہ ایسا گناہ کہ اگر انسان توبہ سے پہلے مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا اس کو شریعت میں گناہ کبیرہ یا گناہ بزرگ کہتی ہیں بہت سارے گناہ کبیرہ ایسے ہیں جن کو اکثر لوگ گناہ نہیں سمجھتے بڑی مصیبت ہے دن رات کرتے ہیں کیونکہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہمیشہ کرتے ہیں یہ بڑی اگر علماء سے بھی نہیں پوچھتے اور گناہ بھی کرتے ہیں تو کب پتہ جالے گا جب اسرائیل نے روح قبض کرنے شروع کر دی فرشتے دکھائیں گے تم یہ گناہ کرتے تھے یہ گناہ کرتے تھے اب توبہ نہ توبہ کا دروزہ بند ہو گیا ہے جب روح نکلنی شروع ہو جائے قرآن میں صاف آئے تھے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور فشتے جہنم میں گرم کی ہوئے کوڑے کھڑے لے کے کھڑے ہوں گے اب آو تمہیں بتاتے ہیں میں مومنین مومنات کو بعد ان گناہوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جن کو اکثر لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہاں میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں وعدہ کیا ہے نا نصیت سننے کا ہاں غصے میں نہیں آئیں گے نا انشاءاللہ ان گناہوں میں سے گناہ کبیرہ میں سے داڑی مرانا گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے کبیرہ ہے کبیرہ ہے بات کہتے ہیں میں نے باریک مشین سے کوئی باریک مشین ہو یا اس طرح ہو دونوں حرام ہیں داڑی کے اتنے لمبے بال ہونے چاہیے آپ ان کو کنگی کر سکیں اس سے تھوڑی کافی نہیں ہے کوئی اس کو پچاس سال عمر ہے گناہ کرتے ہوئے یہ کسی کے سار سال عمر ہے علی کے معنی والے داڑی مڑاتے ہیں داڑی مڑا کے آتے ہیں اور ذریع کو چھونتے ہیں اور داڑی مڑائے ہوئے رخصارے کو ذریع پہ رکھتے ہیں میں مولا دیکھو داڑی مڑا کے آیا ہوں نہ تیرا کہنا مانا ہے نہ تیرے نانے رسول کا مانا ہے چھلے میں نے مولا کو بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھ سے چھپا سکتی ہو خدا سے نہیں چھپا سکتی مولا سے وعدہ کرو مولا آئندہ داری نہیں مولا ہوں گا ختم ہوگی بشیر نے اپنی جیب سے نہیں کہا ہے ایک جملہ درمیان میں کہتا جاؤں آپ خیال نہ کریں دوسرے علماء آپ کو یہ نصیحتیں کیوں نہیں کرتے ہیں وہ اپنی قوموں کو نصیحتیں کر رہے ہیں میں شیعہ بر صغیر کے شیعوں کا نوکر میں ہوں میرا فریضہ ہے آپ کو نصیحت کرنا وہ اپنی قوموں کو نصیحت کر رہے ہیں عرض کیا داڑی منانا گناہ کبیرہ ہے دوسرے اون گناہ کبیرہ میں سے معذر چاہتا ہوں ہم میں سے اکثر لوگ چچا کی بیٹی 
मामू की बेटी फूफी की बेटी खाला की बेटी उसका चेहरा भी देखते हैं उसके बाल भी देखते हैं उसके हाथ भी देखते हैं उसकी गर्दन भी देखते हैं खुदा तुम्हें हिदायत करेगी ये क्या लगती है तेरी कहते बहन है बहन है चचा मामू पुपी की बेटी से हम शादी करते हैं या नहीं तो ये बहन ना हुई ये क्या हो रहा है घरों में अपने भाई की बीवी छोटे भाई बड़े भाई जिसको हम भाभी कहते हैं उससे खूब मजाक होता है उसका मुंह देखते हैं गला देखते हैं सब कुछ देख अरे बाल पाऊ देखते हैं क्या लगती है तेरी ये बहन है बहन है तो तेरे भाई ने उसे शादी कैसे की है बहनों से शादी होती है सफर अपनी बीवी के बहन जिसको हम साली कहते हैं खूब मिजाक होता है जो ही निकाह हुआ तो साली से मिजाक शुरू हो गया क्या लगती है तेरी ये कहते बहन है बहन है तो उसकी बहन से शादी कैसे की है तुमने झूठ बोलते हो झूठे में खुदा की लानत है कुरान में ये सब गुना हो रहे हैं या नहीं बेटो भाइयों मेरी बेटी मैं बेट, बेटी नहीं है मैं एहतराम के लिए इनको बेटी कहता हूं ना महारा में मेरी मेरी बेटी वही है जिसको खुदा ने मेरी गोद में दिया है एन बेटियों से पूछता हूं जो जवान है नौ साल से साठ साल तक सही शादी जवान समझी जाएगी नौ साल से पचास साल तक गैर सही शादी जवान समझी जाएगी मैं जवान बच्चियों से पूछता हूं तुम्हें जनाब जहरा की टूटी हुई पस्ती की कसम अगर जनाब जहरा इस वक्त होती तो नंगे मुंह निकलती या न मुंह छुपा के निकलती जनाब जहरा मदीनी के सड़कों पर नंगे मुंह फिरती थी क्या हो रहा है क्या हो रहा है खुदा शायद है खुदा शायद है हमारी मौत बर के तमो में है कि अगर किसी जवान औरत ने बगैर मजबूरी के अपने हाथ को भी नाम आरम से ना छुपाया तो उसको कई हजार साल दो जख्म में जलाया जाएगा उसको भी उसके बाप को भी उसके शौर को भी उसके भाई को भी अगर वो राजी थे अगर वो राजी थे क्या हो रहा है क्या हो रहा है मेरे भाइयों बेटे और बेटे क्या हो रहा है कहते हैं मुंह खोलना जायज मुंह खोलना जायज है तो जनाब जैनब ने यजीद से क्यों कहा था बदबक तुमने अली की बेटी का चेहरा नंगा कर दिया उसे क्यों ना कहा तुम हमेशा नंगे मुंह फिरती हो हमारी मौत पर किताब में है खुदा शायद है तुमने अली की बेटी का चेहरा नंगा कर दिया बदबक खुदा शायद है एक दफा रसूल इस्लाम माइक अपने एक बहुत नेक सहाबी था वो अंधा था और बूढ़ा भी था उसके वो इतना नेक था कि रसूल रसूल की जिंदगी में वफात पा गया रसूल ने खुद उसको कबर में उतारा था और उस पर आंसू भी पाए थे इतना नेक था इसके साथ रसूल इस्लाम जनाब जहरा के दरवाजे पे आए दस दरवाजा खटखट रहा गोया के रसूल मुझे आप बता रहे थे अपनी बेटी के घर भी बगैर इजाजत के दाखिल ना हो जाओ बेटी के घर आओ बाबा अंदर आ जाओ परमार सुन मेरे साथ ये अंदर साबी है जनाब ने कहा ना ना ये अंदर ना है जनाब रसूल ने जनाब जहर से कहा मुझे और आपको बताने बेटी वो अंधा है आज की बाबा वो अंधा है मैं अंधी नहीं हूं मैं वो अंधा है मैं अंधी नहीं हूं ये थी जनाब जहरा इमाम जैन लाबदी से कोई पूछता था मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आई आप फरमाते थे शाम 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 हालांकि इमाम हुसैन इराक में शहीद हुए थे शाम में शहीद नहीं हुए थे क्यों बहुत ही मुसीबत थी बर्दाश्त फरमाएंगे मेरा और आपका इमाम हाथ खड़ी में मुबतला था उनकी बीवी इमाम बाकर की वालदा इमाम हसन की बेटी उनकी गोद में इमाम बाकर बच्चे थे बीबी अगर बच्चे को संभालती थी तो वो नंगा हो जाता था अगर वो को संभालती थी तो बेटा बाकर जाता था मेरा और आपका इमाम चीखे मार के रो रहा था अगर मुंह खोलना चाहते कि मोला क्यों चीखे मार रहे थे 